Telemundo una vez más será la casa oficial de Miss Universo que se celebrará en El Salvador. Por eso esta vez vamos a recibir a la modelo comunicadora y ahora Miss Argentina, Yamile Dajud. ¡Bienvenida! ¿Cómo está? Me encanta porque desde ya que entran ya van, ya van preparando su caminata. Ya. Muy Muy placer, bienvenida, ya me... ¿Cómo está? Feliz Muchísimas de tenerte gracias. aquí. Siéntate, por favor, mi vida. Bueno, con permiso. Fíjate que he tenido la oportunidad de estar platicando con diferentes mises y claro me ha sí. llamado mucho la atención que muchas de ellas han participado en sus países varias veces antes de haber ganado el concurso. Sí. Pero tu caso es todavía más extremo, porque Un no poquito. nada más has concursado varias veces porque realmente quieres la corona, sino que concursaste en dos países diferentes. ¿Cómo fue eso? Es así, Penélope, como tú lo mencionas, en el 2021 me presenté en el Señorita Colombia, eh, representé el departamento de Sucre, el cual es el departamento de mis padres, y bueno, la verdad es que digamos fue este inicio en los concursos de belleza, me inicié de esta manera, me llena de mucha satisfacción lo que ha sido este recorrido, este proceso. De alguna forma, mi papá siempre deseó que llevara la corona de Argentina. En algún punto no lo vi posible, no lo vi factible, pero bueno, así es la vida de maravillosa que entonces, siempre te Entonces, para que le quede a la gente claro, tú naciste en Argentina, así. te vas a vivir a Colombia, primero compites en Colombia, ahora te vas a Argentina y, y compites por Argentina y ahora te conviertes en Miss Argentina. Ahora... ¿Por qué crees que ha sido tanto el escándalo? Que es como que no es de aquí o no es de allá, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que surge mucho, digamos, la controversia por el tema del acento. La gente suele convencerse de que uno es, digamos, de alguna manera por cómo habla de un lugar y eso no, no te define. Yo, la verdad, como tú lo acabas de decir, nací en Argentina, soy argentina y también tengo la fortuna de tener dos patrias en mi vida que me han forjado como mujer y me han formado y me han hecho ser quien soy y esa es la patria colombiana y la patria argentina, la cual, bueno, en estos momentos me siento muy orgullosa de representar. Muy bien, o sea, no quiere decir que no eres nada más de un lugar no, o no, no nada más eres del otro, tienes tu corazón partido y realmente sabes lo que quieres. Y lo decía yo ahorita, eh, que se nota que realmente querías la corona, ¿por qué? Porque competiste en un país y te fuiste a competir al otro país y ahora para llegar a Miss Universo que es a final de cuentas lo que tú pretendes esa claro corona también, que sí. ¿cuál es el mensaje que quieres dar? Bueno, yo creo que como mujeres tenemos una gran misión en la vida y qué maravilla que una plataforma tan importante y tran, tan trascendente como lo es el Miss Universo nos permita esa oportunidad de demostrarnos no solamente a nosotras sino también a la sociedad de lo mucho que somos capaces, de todo lo que podemos hacer por la sociedad y ante todo cómo podemos contribuir desde de nuestros diferentes roles, que creo que eso se trata, de poder alzar tu voz, de poder dar un mensaje contundente, un mensaje de amor, de fraternidad, de esperanza y de empatía. Ahorita que dices de empatía y de esperanza, eh, realmente Miss Universo ha cambiado muchísimo. Ahorita tienen unas reglas completamente sí. diferentes, están aceptando muchas cosas que antes no se aceptaban. ¿Cuál sería de estas reglas o de estos cambios el que más te ha llamado la atención o te ha impresionado? Bueno, eh, principalmente me impresiona mucho el tema de darle la oportunidad a las mujeres que son madres y están casadas. Sobre todo porque un estado civil no te puede definir en si puedes ser reina o no, o en qué te puedes desempeñar. Eso no debería ser un limitante, por el contrario. Te demuestra que eres una mujer que está en otra etapa de su vida, que tiene quizá más madurez, más experiencia y otra perspectiva desde la cual puedes aportar. Y el hecho de ser madre me parece maravilloso, porque eso es demostrar que en este mundo globalizado, que está cambiando, que nos exigen esos cambios, es demostrar de que una mujer digamos, no se interrumpe su vida y sus proyectos nada más por tener la bendición de ser madre. Bueno, me parece precioso. Pues mira, me encanta tu mensaje, me encanta lo que me acabas de decir, pero me encanta más que te vas a quedar con por nosotros. Supuesto, no te vas a ir. Dicha. Así que nosotros vamos a tener mucho más aquí de hoy día.